ഹായ് വെൽക്കം ടു കറി ലീവ്സ് റെസിപ്പി ബുക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലപോലെ പുഴുങ്ങി ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉപ്പിടാതെയാണ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പാണ് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ചിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പം അത് എരിവിനനുസരിച്ച് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പം കാശ്മീർ ചില്ലിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതൊരു കളറിന് വേണ്ടി ചേർത്തതാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പക്ഷെ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അപ്പം ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പില്ലാതെയാണ് അത് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ കൈ വെച്ച് നല്ല പോലെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കുന്ന പോലെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ചില ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും കോൺഫ്ലോർ ഒക്കെ നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഡോവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം അതേ ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ സ്നാക്സിനുള്ള ഡോവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും കോൺഫ്ലോറും ചേർത്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ വരട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കിയെടുക്കണ പോലെ കാരണം ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് റൗണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇനി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് കൈ വെച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കോല് വെച്ചിട്ട് പരത്തിയാൽ മതി ബാക്കി അതൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഞാനിപ്പം ഈ ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് മോയിലൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് വേണ്ടി വരും ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു പോകുമല്ലോ നമ്മുടെ ഡോവ് കാരണം നമ്മുടെ ഡോവ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് സ്മൂത്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പം ബെറ്റർ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഫോയിലോ ഒക്കെ വെച്ച് പരത്തുന്നതാണ് കേട്ടോ ചപ്പാത്തി പൽഗേമ ഡയറക്റ്റ് പരത്തുന്നതിലായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അധികം തിക്കാവാനും പാടില്ല അധികം തിന്നാവാനും പാടില്ല കാരണം നമുക്കിത് ഇന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണമല്ലോ പിന്നെ നമുക്കിത് വറുത്തും എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് അപ്പം അതേ പരത്തി കറക്റ്റായി പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഏത് ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സാ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ കളിക്കുന്ന ഒരു ടോയിൽ ഉള്ളതാണ് അത് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് എടുത്തതാണ് പിന്നെ വറുത്തെടുക്കാനും എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ഇതേപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം അതേ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഇതെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ ഡോ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൊ അത്യാവശ്യം ഞാനിപ്പോൾ അതേ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതേ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി അതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒന്നിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മേലേക്ക് പൊന്തി വന്നതിന് ശേഷം അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നോർമലി നമ്മൾ സാധാരണ ബാക്കിയെല്ലാം വറക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പൊന്തി വന്നതിന് ശേഷം അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക
അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ സ്നാക്സ് ഇവിടെ കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ടെപ്പയെന്നും പറഞ്ഞ് എണ്ണയിൽ ഇട്ടപ്പോഴും അത് നല്ല പോലെ പൊന്തി നല്ല ഫ്ലഫ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ് സ്നാക്സ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ബോൾസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ആണ് നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു പണിയുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈഡ് കളറൊക്കെ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചന്തം പോവും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ടേസ്റ്റിനൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എളുപ്പത്തിലുള്ള ഈ സ്നാക്സ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വരാം താങ്ക് യു